Kapitel 1 Weil Ellen Ellen war, riss er, riss er mir die Sonnenbrille ab und sagte, Volltreffer! Sie hat es doch nicht mit Absicht gemacht, wehrte ich ab und setzte die Brille wieder auf. Was war's diesmal? Bist du gestürzt? Wolltest du testen, ob deine Birne mehr aushält als Mamas Sprudelflasche? Wart ihr Badminton spielen und du hast andauernd den Ball aufs Auge gekriegt? spottete er. Zugegeben, als alles kurz schwarz um mich herum wurde, wusste ich nicht mehr, ob ihre Faust mein Auge oder mein Auge zuerst ihre Faust anvisiert hatte. Sie hat sich doch bei mir entschuldigt. Aha, wie großzügig von ihr. Ellen zog eine tief, einen tiefen Zug von seiner Zigarette und schüttelte den Kopf. Ich zuckte mit der Schulter. Meiner Mutter rutschte eben hin und wieder die Hand aus. Das war so, wie wenn man Orange sieht, aber schließlich doch erst bei Rot über die Ampel kommt. Man hätte sich ja schließlich auch entscheiden können, den Wagen zum Stehen zu bringen. Aber bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist sowas nicht mehr drin. Genauso schnell rutscht zu einigen Menschen schon mal die Hand aus. Ellen kicherte. Frau Sander wird sicher wieder ganz wild, wenn sie dich mit dem Ding da sieht. Na und? Soll sie doch. Frau Sander war seine Klassen- und meine Deutschlehrerin. Sie hasste es, wenn Schüler mit Kapuzen oder Sonnenbrillen zur Schule kamen. Nur nachdem sie mich nach der letzten Auseinandersetzung zwischen meiner Mutter und mir gebeten hatte, das Teil endlich abzusetzen, wurde sie bleich im Gesicht und hat mir schließlich doch erlaubt, die Brille zu tragen. Sie hatte es nicht so mit Humor wie Ellen und machte sich wohl Sorgen, woher die Flecken und Schrammen kamen. Irgendwann, so viel stand fest, würde sie das aussprechen, was sie vermutlich längst dachte, nämlich, ob ich familiäre Probleme hätte. Doch weshalb ich die Sonnenbrille trug, hatte einen anderen Grund. »Denkst du, ich bin eigenartig?« fragte ich Ellen unvermittelt. Während ein anderer, wenn er so wie Ellen jetzt gerade eine, an einer Flasche Apfelsaft nippte, sich nach so einer Frage sicher verschluckt hätte, blieb Ellen völlig gelassen. »Klar, unbedingt«, beteuerte er. »Ich sehe dich in deiner Zukunft entweder als Genie oder als Psychopath. Normal wirst du jedenfalls nie sein.« Ich ignorierte diese Bemerkung, erzählte ihm von letzter Nacht. »Ich hatte heute schon wieder diesen Traum, in dem ich, naja, ihr begegnet bin.« »Ich tippe auf Psychopath«, Stille Wasser sind tief und kennen ihre eigenen Abgründe nicht. »Bleib doch mal ernst«, bat ich ihn, woraufhin er versicherte, ziemlich verdammt ernst zu sein. »Ich war so anders, so blass, und ich sah mich durch ihre Augen. Mann Ellen, sie heißt Eve, und ich glaube, sie ist ziemlich krank.« Erst im Nachhinein fiel mir auf, dass ich versehentlich die Zeitform gewechselt hatte. »Natürlich ist es nur ein Traum«, räumte ich also ein. Aber es war alles so echt. Sie lag in einem Krankenhaus und ich wusste, dass sie bald sterben würde. Ich meine, dass ich bald sterben würde. Also Eve wusste, dass sie bald... Wer jetzt? Na, Eve halt. Ich habe doch gesagt, ich sah mich durch ihre Augen. Ich wusste als Eve, dass Eve, also in dem Fall ich, bald sterben würde. Mann, ich habe das Gefühl, es gibt sie wirklich. Und ich habe das Gefühl, du kannst von Glück reden, dass ich normal bin und einen Psycho wie dich überhaupt bei mir rumhängen lasse. Sonst wärst du bestimmt ein gutes Opfer für all die Vollpfosten hier. Er meinte natürlich die anderen, unsere Mitschüler, die vereinzelt oder in kleinen Grüppchen vor dem Schulgebäude herumlungerten und darauf warteten, bis der Hausmeister die Tür öffnete und uns reinließ. So ungern ich es zugebe, er hatte recht. Außer Ellen hatte ich wirklich keine Freunde, nicht mal Freundinnen, was es mir nicht unbedingt leichter gemacht hätte. Jungs, die mit Mädchen rumhingen, waren nur dann nicht schwul, wenn sie ganz groß herumfusaunten, dass sie sich eine von den Bienen warm hielten. Im optimalen Fall wechselten diese Sorte Jungs ihre Tussis wie ihre Unterwäsche und demonstrierten so ihre Männlichkeit. Jungs, die einfach so mit Mädchen rumhingen, ohne gewisse jungtypische Absichten, waren nicht ganz normal. Wenn diese Jungs dann noch Tanz und Ballett statt Schwimm- oder Leichtathletik im Sportunterricht wählten, war alles klar. Ich hasste Sport. Mein Glück war nur, dass ich auf Tanz und Ballett ebenso sehr verzichten konnte. Wie dem auch sei, Ellens Worte trafen mich wohl schlimmer, als er beabsichtigt hatte. Und weil man mir die Gedanken am Gesicht ablesen konnte, Ellens Eltern beide Psychologen waren und man ihm seinen Röntgenblick quasi antrainiert hatte, wusste er genau, was ich dachte. Jetzt bist du wieder still, weil ich irgendwas Falsches gesagt habe. Stimmt's? Ich antwortete mit Schweigen. 
Mensch, ich bin doch nur ehrlich. Du wolltest wissen, ob du ein Psycho bist, oder etwa nicht? So, du bist ein Psycho, na und? Du bist mein Freund, das allein zählt. Fast hätte ich ihn gefragt, ob er das jetzt wenigstens ehrlich meinte, also diese Sache mit dem Freund. Mir gefiel die Vorstellung nicht, an jemanden zu kleben wie eine Klette, und wenn ich das für Ellen war, konnte er mir auch gestohlen bleiben. Lieber hatte ich überhaupt keine Freunde und schloss mich ins Klo ein, damit die anderen mich in Ruhe ließen. »Okay«, gab ich lächelnd bei und freute mich, dass Ellen strahlte. »Und jetzt vergiss die blöden Träume und lass uns reingehen.« Ellen hatte nicht viel übrig für die Schule. Ich hingegen hätte meine Seele dem Teufel verkauft, damit ich nicht ohne Abschluss von der Schule flog. Ellen war schon in der Zehnten, während ich, zwei Jahre älter als er, noch die Neunte besuchte. Er machte sich keine Sorgen, die mittlere Reife zu schaffen, und wenn er wollte, stand ihm sogar der Wechsel aufs Gymnasium offen. Doch er weigerte sich, wofür seine Eltern mir die Schuld gaben. »Ach Quatsch, die mögen dich!« aber ich habe denen einfach zu oft erzählt, dass du hier auch nur Realschule machst und dann richtig Geld verdienen wirst. Das will ich eben auch, Geld verdienen. Ich will endlich auf eigenen Beinen stehen, verstehst du? Ich nickte, obwohl es nicht der Wahrheit entsprach. Mir bereitete die Vorstellung Angst, von zu Hause auszuziehen, ganz auf mich allein gestellt zu sein, nicht mehr zur Schule zu dürfen, weil ich zu oft sitzen geblieben und mit meinen beinahe 18 Jahren zu alt für einen erneuten Versuch war. Ich wollte dass alles einfach immer so blieb, wie es war. Nachdem ich erst die achte, anschließend die neunte Klasse wiederholt hatte, schleppte mich meine Mutter zum Psychiater und ließ mich auf ADHS testen. Herauskam, dass ich wirklich ADHS habe und wahrscheinlich unter einer sogenannten Dyspraxie litt. Das ist eine Krankheit, die meine Mutter besser verstand als der Psychiater, der die Tests mit mir machte. Auch ich habe mich da ein wenig schlau gemacht. Seltsamerweise funktionierte mein Gehirn, Gehirn manchmal ganz ausgezeichnet, und bald war ich Experte auf dem Gebiet. Bei einer Dyspraxie handelt es sich um eine lebenslängliche Funktions- und Entwicklungsstörung. Das heißt, wenn zwei Kinder, eines Dyspraktiker, das andere nicht, eine Bewegung ausführen sollen, hat nur das Kind mit der Dyspraxie Schwierigkeiten damit. Dyspraktiker wissen einfach nur unzureichend, was sie mit ihrem Körper anfangen sollen, so als gehörten die Körperteile nicht zu ihnen selbst. Der Psychiater vereinte einfach alle Symptome, meine Probleme mit der Schule, meine Schwierigkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und meine Impulsivität unter einem Begriff, ADHS. Von diesem Tag an nannte mich Ellen ein Psycho. Seine Eltern glauben nicht an ADHS. Ihrer Meinung nach kamen meine Probleme durch den Umstand, dass ich ohne Vater aufgewachsen war. Ellen hatte seinen Eltern auch erzählt, dass meine Mutter hin und wieder die Beherrschung verlor. Wieso er mich oder meine Mutter so bloßstellte, ist mir bis heute ein Rätsel. Aber mir fehlten wohl die Eier, mich oder meine Mutter zu verteidigen. Jedenfalls kannten Ellens Eltern genügend Gründe, weswegen ich so ein problematischer Fall war, der allmählich auf ihren Sohn abfärbte. Meine Mutter mochte Ellen sehr, denn, und da bin ich mir ganz sicher, Unsere Freundschaft zueinander erwärmte ihr das Herz, oder wie man das nennt. Wenn sie wüsste, dass diese Sympathie nicht gerade auf Gegenseitigkeit beruhte, na, ich weiß ja nicht. »Hast du deine Tabletten schon genommen?« erinnerte Ellen mich. Ich verneinte, und Ellen sagte, »Dann nimm sie jetzt. Du schreibst gleich Deutsch.« »Ich weiß, ich weiß.« Wir saßen gemeinsam in der Aula an einem Tisch, und beobachteten, wie Lehrer und Schüler durch die Gänge wuselten. Während ich meine Medis im Rucksack suchte, fing ich wieder mit dem Traum an. Mann, so einen Traum hast du noch nicht erlebt. Ich war echt total anders. Ich sah richtig gut aus und ich glaube, ich war... Ich glaube, ich war... Ich gab die Suche nach dem ADHS-Medikament auf, weil ich vor lauter Traum hier und Traum da vergessen hatte, was ich eigentlich zu finden hoffte. Ich glaube, fuhr ich fort, nahm die Sonnenbrille vom Gesicht und sah Ellen verschwörerisch in die Augen. Ich war ein Vampir. Ja, echt. Ich hatte spitze Eckzähne. Und ich war ganz blass. Ich sah richtig cool aus, Mann. Das hast du nicht gesehen. Ellen hob die Augenbraue und heuchelte falsches Interesse vor. Das kriegte ich wie immer mit und schloss meine Geschichte mit den Worten Naja, mir hat der Traum jedenfalls gefallen. Verlegen schaute ich auf meine Hände 
und bekam aus den Augenwinkeln und am Geräusch, das Ellen machte mit, wie er seine Fingerknochen knacken ließ. »Machen wir was in der Pause?« »Ich weiß nicht. Vielleicht schwänze ich die letzten Stunden. Mir geht's nicht so gut.« Ich warf Ellen einen zweifelnden Blick zu, denn krank sah er nicht gerade aus. »Oh«, seufzte ich und wusste, dass das wohl bedeutete, dass ich die zwei Stunden Mittagspause ganz allein würde verbringen müssen. »Du kannst ja mitkommen«, schlug er vor. »Du weißt genau, dass ich sowas nicht kann.« »Ach komm, dieses eine Mal?« Ich schüttelte resigniert den Kopf. »Nein, lieber nicht.« Ellen zuckte mit der Schulter und stand auf. »Naja, ich überleg's mir ja auch erst noch. Außerdem, du kleiner Vampir, hast du nicht irgendwas vergessen? Etwas, das mit Medica anfängt und Menten aufhört?« »Ach ja«, schnappte ich zerstreut aus und fischte in dem heillosen Durcheinander aus Schnellheftern und losen und zerrissenen Aufgabenblättern endlich die Medikamentenpackung und eine Kohle aus dem Rucksack hervor. »Habe ich fast völlig vergessen«, sagte ich anerkennt. Alan verdrehte die Augen und machte eine wegwerfende Handbewegung, ehe er sich verabschiedete und mich allein ließ.